ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಆಡಳಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಕೊಳಕೆ ಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೀಪ್ ಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಾಗಿ ಬಂದ ದಾರಿ ಏನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಏನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದೆ ಅದರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸವಾಲುಗಳೇನು ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಏನಿವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಬಹುಶಃ ಅದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾದರೂ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಕೊಳಕೆ ಬೈಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ ಏನು ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಐದನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನತೆ ಜನರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೊನ್ನೆ ಎರಡು ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಾಗಿದೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ರೇಷ್ಯೂಗಳಿರ್ತದೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಸಾಂಘಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಮೂಹವಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸು ಚುನಾವಣಾ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬಹುಶಃ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರುವ ತನಕ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೆ ಹೇಳುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾವನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಬೇರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಜೆ ಡಿ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅದೇ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೆರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ ಬೇರೆ
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲ ಆ ಮಾತು ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ಐ ಮೀನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ ಜುಡಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕರಣವೇ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆ ಸರ್ ಪ್ರಕರಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಂತೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮತ್ತು ಅದು ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಇಸುವಿಯಿಂದ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದು ತಡೆಯಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿದೆ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿಕಿದ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಏನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಭ್ರಷ್ಟ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಜಿ ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಂಡವಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರೈತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಹಲವಾರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಯಾಸ ನಾವು ಆಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಎರಡು ಪೇಜ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರದ್ದು ಜಾಹೀರಾತುಗಳೇ ಇದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದೇ ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಅದೇ ಅವರದ್ದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಾವಿರದ ನನಗೆ ನನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎರಡು ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಏನೋ ಅವರು ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದ ಬಹುಶಃ ಇವರು ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನೆನಪು ನನಗೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಂದರು ಅದು ನಮ್ಮ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಯಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡಿರು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾಯಕರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂದರ
ಕೈ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕನ್ನೋದು ಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಡು ಬಡವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ ನೀರು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಬರ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ತಾಂಡವಾಡ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಅಂಥೇಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಕಡೆಗಡೆನೆ ಅದು 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 ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕೋಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪ್ರಕೋಪಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಾರ್ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಆದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬಹುಶಃ ಇದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಉಡುಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬಾರದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಸಿಗೆ ಜಿಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾರ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅವರನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಜಲಮೂಲಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ನು ಓಕೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಜಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ನಂತರ ನಾವು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಏನು ಇವತ್ತು ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳೋಣ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪರವಾಗಿ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಪರ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಂದೂರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗಲೂ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ 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 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಈ ನಿಮ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನನ್ನದು ಬರ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಬರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಳೆದ ಎಷ್ಟೋ ಇದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಆಗ ಕೂಡ ಆ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಂಜನಗೂಡು ಮತ್ತು ಇದರ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಂಡ ಹೂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಈ ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಒಂದು 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 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಬಟ್ಟೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಏನೋ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮದುವೆಗೆ ಏನೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬರದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋದಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಡಿ ಸಿ ಅವರನ್ನ ಡಿ ಸಿ ಅವರನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ ಯಾವುದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ನಿರಂತ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬದುಕುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫಲವತ್ತಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಪಂಚ ನದಿಗಳು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೈದೂರು ವರಾಯಿ ಚಕ್ರ ಸೋಪರ್ಣಿಕ ಎಡಮಾವಿನ ಹೊಳೆ ಕುಬ್ಜ ಈ ಐದು ನದಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಆಗಿದೆ ವರಾಯಿಯ ಎಡದಂಡೆಯನ್ನು ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡಿಗೆ ನೀರಿನ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಅವರು ಈ ಬಲದಂಡೆಯ ನೀರನ್ನು ಈ ಪರಿಸರದ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹೊಸ ಬರಾಯಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸಂಗಡಿ ಆಗಲಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಆಗಲಿ ಕವರಾಡಿ ಆಗಲಿ ಅಂಪಾರ ಆಗಲಿ ಕಣ್ಣೂರ್ ಆಗಲಿ ಈಚೆ ಎಡಮಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕ್ಷಾಮ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳೇ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲ ನನ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾತು ಬೈಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಆಡಿದಂತ ಮಾತು ಇರಬಹುದು ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಆಡಿದಂತ ಮಾತುಗಳು ಅವರು ಬೈಂದೂರಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವರಾಯಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕಾರಣ ರೀ ಯಾರು ವರಾಯಿ ನೀರು ಪೋಲಾಗ್ತಿತ್ತಂಥ ವರಾಯಿ ನೀರು ವರಾಯಿ ಜನರಿಗೆ ದೊರಕದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಆ ನೀರನ್ನು ಜನ ರೈತಾಪಿ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ರೈತರ ವರಾಯಿ ಯಾವತ್ತು ಎಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ವರಾಯಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೈಯಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ವರಾಯಿ ನೀರು ಹರಿಲೇ ಇಲ್ಲ ವರಾಯಿಯ ನೀರು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಹರಿತೈತೆ ಪಾಟ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಟ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅದರ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಹರಿದಿದೆ ಬರುವ ವರ್ಷದಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ತಾವು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಪಿರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ನೀವು ಸ್ಲೈಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಸಾರ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಗಿಮಿಕ್ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಥದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತರ್ತಾರೆ ಇದೇ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರಿರುವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಿತ್ತಾ ಅವರು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬರಗಾಲ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬರಗಾಲದವರು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹಕಾರ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಇಂಥ ಬಕ್ವಾಸ್ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಬಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಬೈ ಪೋರ್ಟ್ ಸಾಲ ವಸೂಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಜನರು ಕಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇದು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಇವರು ಒಪೋಸಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಚುನಾವಣಾ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಕಮಿಷನರ್ ಜನರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸೆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಎಸ್ 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 ಓಕೆ ಪೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ
ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಡಿ ವಿ ಸದನ ಡಿ ವಿ ಸದನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಓಕೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಜಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹದಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಹೋರಾಟ ಏನು ಅದಕ್ಕೇನು ಪರಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಬ್ಬರ ಒಬ್ಬರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಗನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ದೇವೇಗೌಡರದು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕೂತು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರು ಸರಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವರು ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹದಿನೆಂಟು ಇವರು ಖಾಲಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನದ ಅನ್ನದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು ಇದು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು ಶೌಚಾಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿರಬಹುದು ಇಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿರೋಧ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಂಜುಳಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಈಗ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತುಂಟು ಸರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಯಾರು ತಿಳಿ ತಿಳಿದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ
ಅದು ಅದನ್ನು ವಿಫಲತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅದು ಅವ್ಯವಹಾರವೂ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತವೂ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ದೂರು ದಾಖಲೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಥದ್ದಾದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಯಾರು ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಸಪ್ಲೈಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಆ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಮಾದ ಇರಬಹುದು ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿರುವು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವರಾಹಿ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು ಇಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರು ಆಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಗೋವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕಂಬೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹದೇ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಚೆ ಒಂದು ಗೋವಾದಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಇದು ಇವರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲಿ ನೀವು ಮೋದಿನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಇದೇ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಅದೇ ಚಾಣಾಕ್ಷ ನಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನವ್ರದ್ದು ಅವರು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಜಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಡಿಯೋದು ಅದನ್ನು ಅವರು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನವರು ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಿಯೋಗ ಆಗಲಿ ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಾದಾಯಿ ವಿಚಾ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು ಈಗ ಎತ್ತಿನೋಳೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಾಜಕೀಯವರದು ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರದೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎತ್ತಿನೋಳೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ತಂದೆ ತೀರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಇವರು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಯ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಅದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಇದು ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಳೆಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಇಡೀ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತ ಮಾಡಲಿ ಜನ ಅವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿ ಆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇವತ್ತು ನೀವು ಉಡುಪಿಯನ್ನೇ ತಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಉಡುಪಿಯನ
ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೇರಳ ಮಾದರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿ ಎಸ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳೇನು ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿ ಎಸ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆಯಿತು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಸಭೆಯನ್ನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯನ್ನ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಬಹುಶಃ ಒಂದೇ ಸಭೆಯ ಭಾಷಣ ಇರಬೇಕಿದ್ದು ಅನ್ಸೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಇರುವುದು ಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಇರುವುದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ದೇಶ ಕಂಡ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟಾತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತುಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರುಗಳ ಸಭೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಯೋಜನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರ ಏನು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಕಲಿರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಂಗಳೂರಿಗೂ ಬಂದಿದ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬಾರ್ದಾ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರು ತಕ್ಷಣ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಂಪುಟ ಸಹೋದ್ಯೋಗ ಮದುವೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರ ಮದುವೆಗೆ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಬರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅದಲ್ಲ ಮಾತು ಕಾರ್ಯ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಏನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ತರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದ ಚಕ್ಕಲ್ ದುರ್ ತಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ರದೀಪ್ರೆ ಇದು ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣ ಅಥವಾ ಅದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ವಿಷಯ ವಿಚಾರ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇದು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇದರ ಒಂದು ಹೊಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ರೈಲ್ವೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿದೆ ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳವಿದೆ ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳ ಅದರ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳ ಹೊತ್ತು ಅದರ ರೈಲ್ವೆ ಓಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಜಾಗಗಳನ್ನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ತಾವ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಒಂದು ಅವರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಗಣಪತಿ ಅವರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಂದ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಆ ಆ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅನುಪಣ ಅನುಪಮ ಶಣೈ ಇವರ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಅವರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ಸತ್ಯಸಂಗತಿ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಅದ ನಂತರದ್ದು ಆದರೆ ಆವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಉಡುಪಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಒಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏಕ ರೂಪೇ ನೀತಿ ರೀತಿ ತರ್ತೇನೆ ಅದು ತರ್ತೇನೆ ಇದು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಈ ಐ ಎ ಎಸ್ ಗ್ರೇಡ್ನ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಲಿ ಶೀಕಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಪಮ ಶಣೈ ಶೀಕಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇರಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಇಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಆರು ಆರಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರ ಆರು ಸಾವಿರ ಜನರ ಕೊಲೆ ಕೊಲೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಗೃಹ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ನ
ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮಂಜುಳ ಅವ್ರ ಅಲ್ಲ ಸುವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುವರ್ಣ ಅವ್ರ ಎಂತ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಕಿಶನ್ ಸರ್ ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕಿಶನ್ ಅವ್ರ ಕಿಶನ್ ಅವ್ರ ಹೇಳಿ 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 ಅಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದುಂಟು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ದು ಬಿಸಿಯೂಟದ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೌದು ಅಕ್ಷರದಾಸರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಚಾಂದ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐದು ಸಾವಿರ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಏಳು ಸಾವಿರ ಆಗಲಿ ಸಂಬಳ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಐದು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಬಹುಶಃ ಕೇವಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತಾವು ತಾವು ಖಂಡಿತ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಕಿಶನ್ ಅವರೇ ಏನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹುಶಃ ಒಂಥರ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಂಗ್ಯ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಇರಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಹಲವು ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತುಡಿತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಬಿಸಿ ಸಾರಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ಮಕ್ಕಳ ಬಿಸಿ ಊಟವನ್ನು ಯೋಗ್ಯರಿತ್ತದೆ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಸಿವು ನೀಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಕನಸು ಅಂತ ಎನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕಡು ಬಡವ ಎನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಅವನು ಆರ್ ಟಿ ಮೂಲಕ ಸೀಟ್ಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಆ ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗಿನವರು ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ವಾರ್ಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರು ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಬಡ ಜನತೆ ತನ್ನ ಮಗನೂ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಅವತ್ತಿನ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರ ನಾಯಕ ಅಂಥದೇ ಅದಕ್ಕೂ ಬುನಾದಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕನಸು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆ ಕನಸಿಗೆ ಇವತ್ತು
ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಮಾಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಂತ ಹಣದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನು ಇವತ್ತೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೀರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿದೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ತನ್ನ ಬೆನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅವರ ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರದ್ದು ನಾವೇ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಏನೂ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಬಂತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇವರು ಯಾರನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಏನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಸಚಿವರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಏನೊಂದು ಇದು ಬಂದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮೋದಿ ಅವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಉದ್ದಟದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಜನರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಡವರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟಂತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಅವರ ಕಾಮಾಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಡುವಿಕೆಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಬ್ಬ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನ ವಸ್ತು ವಸ್ತುಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇವರು ಯಾಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋದು ಹೋದಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದು ಯಾಕೆ ಏನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಜನರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಗಿಂತವರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಒಬ್ಬ ಸೋದರಿ ಕುಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನೇ ಆ ಕುಗುಗಳು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ತಪ್ಪೊಂದು ನಾನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಆ ಸೋದರಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ತಂಪಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ತಂಪಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತಾರು ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ತಂಪಾಗಬೇಕು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ಅದು ಕೂಗು ಅದು ಆಪಾದನೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೂಗು ಕೂಗಿ ನಾವು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಾವು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಅದೇ ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹರಿಗೆಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೀಕರ
ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನಾಗಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತ ನೋಡಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇವರು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಚಿವರು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಚಿವರು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಿಡಿತಂತೆ ನಾವೇನು ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಅದೇನು ಅಗಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸರಳ ಸಮಾವೇಶ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ತೋರಿಸಿದ ಕ್ಲಿಪಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು ಇವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಬಿಗಿತಾ ಇಲ್ವೆ ಅದು ಅದು ನ್ಯಾಯವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವೆ ನಂಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಈಗ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಅವರೇ ಭ್ರಷ್ಟರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಈಗ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ ಮೇಲೆ ವಾಚಾಕರಣ ಇತ್ತು ಅರ್ಕಾವತಿ ಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಏನು ಶುದ್ಧಾಸ್ತರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಬಂದದ್ದು ಅದೇ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಡೀ ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಉಳಿಸಿ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಕೊಳಕೆ ಬೈಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೀಪ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪೆ ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ